，听见没有？估价呢？赵元庚新娶的吴奶奶在估价。哎，爹妈养场容易吗？该哭就得哭，哭的越凶，那就是孝顺，对不对？对。我还不瞒你们，这回我赵元庚是多人所爱。丫头以前许过人家，但是没过门。两方的父母都答应退婚了，这事不作数了。丫头不干呐，丫头心中一直惦记着过去的那个小子。好啊，好女人，老子还就喜欢这样的女人，说明她仗义、钟情义。来，为仗义的女人干一个！来。之命在这儿照看新嫂子，好兄弟，好兄弟。嘿，大哥娶了新嫂子，你有功，名品零售，这都是兄弟应该做的。金嫂子脾气烈，去！他要不是个刺儿头，老子能娶她？兄弟，大哥什么样的女人收拾不了？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，老天爷真想饿死夏家强。本来我就穷，没人待见，打个牌的进点好。两张。我还真有点担心那小五，前两天哭架的时候，那哭法你们也都听见了。哎呦，他真是往死里喊呢。我这唱戏的都没那嗓。应该呀，多找几个人看着他点儿，别再学了短剑。他才不会呢！我听说啊，旅长天天往他屋子里带真金白银，还有这么大的珠子。呸！你比划的那是珠子啊，那是你奶子。去去去去去！乔姨夫还在这儿呢，这烂嘴净胡说。你当乔姨夫，他是童男子啊，他还能没见过奶子？好了好了好了，赶紧打牌吧啊！徐凤志，我问你，你咋不上学呀？我都多大了还上学？那来咱学校读书的，有比你岁数还大的。我笨，你敢要吗？嗯、早上三节课，上午饭后两节课，饭是各自带，也轮流的给先生们带。一共两个先生，两个先生都没饭吃啊？啥？要不干嘛挨家挨户找闺女们上学？徐凤志，你这个病，我瞧不了。大夫，求你了，大夫，大夫，求你了呀，大夫，大夫，求你了。你再给想想办法。没办法吧？我的。我给您磕头了，吴妹妹，咱娘就盼着抱孙子，偏偏四个姐姐不争气，现在咱们这家里，可就看你的了。谁跟他咱呢？娘，吴妹妹快起来吧，快给咱娘上杯茶。别往我跟前来。我说我这好了十来年的老寒腿又疼开了，阴气太重。昨天晚上，房上野猫叫唤了一宿，猫通灵性，早就闻见老墓道里的尸首气了。赵元庚这个混账，娶了个盗墓贼的闺女回来当宝贝儿，我可待不了了，儿媳妇儿。我让你备车备好了没有啊？今儿个就给我送回老家去。娘，您别一口一个盗墓贼，一口一个盗墓贼的，让下人们听到了不好。那又怎么样啊？你以为谁能拿他当哪家绸缎庄、银庄的体面小姐？娘，您腿不好啊，我给您捶捶腿吧。娘
，我是穷人家的孩子，没有家教。要是有什么地方做的不好，您打我骂我，拿锥子扎我都行。我想好好给您当儿媳妇。妹妹，有什么伤心的事儿，我们出去说吧。娘，我还没有进门之前，我就听说了您是菩萨心肠。要不是因为有您在，我就是寻了死，我也不会上花轿的。我是个苦命的孩子，从小就没了亲娘。我求求您了，您别再提我爹干的那不光彩的事儿，行吗？这是你二姐，二姐好。哎，这是你三姐，三姐看上去真年轻，岁数肯定比我小吧？八成我是小点儿，我嫁到府上那一年呢，才十四，岁数再小也是姐姐。三姐好，那是你四姐，那可是个厉害主，没嫁到咱们家之前是戏班子里的名角儿。四姐好，哟，今儿算是见着庐山真面目了。我以为新过门的老五是个小姑娘呢。我从小就长得丑，家里又没有嫁妆，岁数就这么耽搁了。要不是旅长，我咋听说你之前许过姓柳的人家，是吧？秋香。不光我一个人知道啊，喝喜酒那天，旅长当着好几百口子的人说的，是因为旅长要娶，所以退的，是吧？人往高处走，水往低处流，那句话是这么说吧，大姐？啊，哦，啊，对对。奶奶，厨房给您送饭来了。吴奶奶好，这些天都让你把饭送到屋里来，辛苦你了。瞅您说的，伺候吴奶奶是我们的福分，以后别送了，奶奶们都一起吃，我不好特别。是。哦，对了，旅长给我带来一盒点心，你拿去给大家分分，东西不多，大家都尝尝。谢谢吴奶奶。谢谢奶奶。你进来吧。吴奶奶，您要是不让我给您送饭了，往后这药可咋给您送进来呀？天天送饭，迟早会被人发现的。这样，你隔一天送一次，提前把药熬好了等着。我说我饿了，就证明旅长不在，你再送进来。一次送两天的，我喝一碗留一碗。行，点心。谢谢吴奶奶了啊！哎，嫂子，您找我。哼，没念过书的盗墓贼家的闺女，还真是个人物呀。您您说吴奶奶，她念过书？就是那个柳屯那个姓柳的那小子教过他几天。我说呢，你不是从小就认识他吗？你跟我说说，他是不是个有野心的主？野心？您担心什么呀？你嫂子四十好几的人了，有没有给你表哥生个一男半女的？我担心什么？你还不清楚？啊，是我，我从小我就认识他，可是我。到咱们家来当差，差事挺多，挺忙的。这些年我没怎么见他呀。你表哥怎么看上的他，怎么娶的他，我是一清二楚。这里边跟你关系不小。要
是弄进来个绞架精，以后你是吃不了兜着走。你，吴奶奶，跟我走。你干嘛？哎，走。哎呀，把我带这儿来干嘛呀？我找了一个下午，就这儿素锦。哎，吴奶奶，这叫我吴奶奶。说，赵元庚为啥娶我？看你漂亮呗。嘿，我漂亮，就算我长得不丑。天底下的漂亮姑娘都死绝了，我爹是跑疙瘩的，他有钱有势，犯得着非得娶我？那我就不清楚了。你说不说？我真不知道。好，你不说，我喊人，我就跟他们说，你把我带到柴房来搞我，看他们怎么收拾你。哎哎哎、你饶了我吧，我在这府上混口饭吃不容易。那你说啊？哎呀，那天把你们放走以后，我表哥立马就让我去提亲，我真的不知道为啥。好。哎，他让你去提亲，你干嘛不说？我已经嫁给柳天赐了。你倒好，一听说我许配给人家，就逼着人家退婚。你这个白眼狼，你存心害我，你忘了我救过你的命啊！我怎么是存心害你啊？你不知道我表哥的脾气，我表哥说要娶你，那就一定得娶你，我不让他退婚行吗？我告诉你，这要是换了别人去办这事儿，老柳家一家三口都得倒霉。屁！我看你八成是没占上我的便宜，诚心害我，是不是？是，我听说你许配人了，我很生气。可是我知道，好歹当年是你把我从野地里拖回来，为了一大盆米汤才救活的，救命之恩啊！我怎么可能，怎么可能害你呢？好，我看你是想放点血，是不是？哎，这。杀了我吧！我要饭差点饿死那年，正好十一岁。现在我要多活了十几年，这十几年是你给我的，你一剪子要回去吧。我没有怨言。你现在是吴奶奶，我是一个小副官，你要想要我的命，随时都可以。要不是我，你和你爹已经被砍脑袋了。要说救命之恩，我已经报了。再说。我从小就喜欢你，我怎么可能害你呢？你那天对我说的“留得青山在”是什么意思？只要命在，我们将来，我们还能……别将来了，你要想帮我，就今天。今天？今天晚上，你帮我逃出去，我费尽心力哄好了那该死的老太婆。又糊弄好了那几个女人，他们肯定想不到，我今天晚上要逃出去。你饶了我吧，我没这本事。你不是已经看了吗？到处都是站岗的，你跑不了。他们家为什么有那么多站岗的？原来没这么多，你过门以后又加的，专门为了防备你的。这西洋床软乎吧？奶奶的，专门为了你啊，从西安运来的。这要是坐在这床，队长，队长，来，我帮你洗脚。哎呀，这些事让下人去做，这不能让下人做。为啥？回头谁把旅长洗高兴了，娶她做小六，不来我屋怎么办？<笑>哦，是讨人喜欢。嗯，我说老娘今天怎么得骂你呢？嗯，嗯，旅长，嗯，我想跟你商量件事儿。说，我要回门。去。哪有闺女出嫁不回门的？回门是你刚过门三天的事儿。那时候问你怎么不说啊？屁都不放一个。现在想起来了。
想给我使计策，啊？我还告诉你，我是使计策他祖宗。行。千错万错，都是赵元刚的错呀！啊，你不能把这笔账记到我头上来呀，是不是、啊，大大婶啊？老徐啊，哎，千次他娘刚强，脾气不好，你别见怪。回去吧，以后我们两家也就别串门子。刘学长，你知道吗？我是诚心诚意想跟咱们家搞清楚，都过去了，没什么事儿，回去吧。啊，别别别，刘学长。我有事儿，来来来来，哎呀，刘校长啊，我有事求你啊！你现在是赵元庚、赵旅长的老岳父，还有什么事儿用得着来求我呀？我吧，想给凤写封信。哎，这都十来天了，按说三天就应该回门，到现在没回来。再说呢，还有说好的好些事儿，到现在没兑现。你说我总得问问吧。咱也不能一个姑娘白白就嫁给赵元庚，是不是？我寻思，写封信求人递到赵府去。我寻思就求求你柳校长，我说，或者是天赐，帮我写封信。我这滚！他来干什么？别理他，那狗都不愿意咬的东西。爹，告诉我。他要干什么？你就别问了。爹，你告诉我，告诉我。他要咱们帮他写信，问赵家要卖闺女的赏钱。好，好，我给他写。刺，柳先生，你是不是病了？你要写信。哎，那几亩地吧，他们早就答应我了。哎，那你赵旅长说话也不能不算话吧？姑娘啊，你给爹问问，爹养你这么大也不容易。我下半辈子就指这几亩地了。你赵旅长，你对你就先这么写吧。哎，刘先生啊，我说这么多，你你你就写这么几个字儿。大叔，你能确保这封信交到凤儿的手上吗？那肯定的呀，人家保长都跟我说了。说他有个外甥，在老赵家当大厨。好，难得你接下。哎呀，哎呀，哎呀，柳先生，你说你咋吐信上了呢？还，老徐，老徐，哎，这是谁啊？张副官呢？赵旅长让我给你捎个信儿啊！这是什么信儿？吴奶奶要回门啊！哪哪哪天？今天？今今天？渴死我了！哎，弄口水喝。哎，张副官。哟，有客啊！这这这这这是？让我猜猜。柳天赐。
收拾东西。收拾啥东西？旅长说今天让您回门。他啥时说的？刚刚说的，外边都准备好了，就等您了。旅长，昨儿不是说不让回门吗？<笑>那是气话。奶奶的，我要是不让你回门，晚上不让我碰你，我受得了啊？旅长，别让人听见。<笑>行了，丫头，哎，好好的照顾奶奶。是。嗯。就别让她跟着了，我们家小就一铺炕，怎么睡呀、啊？好，那好，别去了。反正两个班的士兵跟着呢。啊，旅长，这么多人跟着，那还叫回门啊？不是跟着，是盯着。为啥呀、啊？我怕你和那个姓柳的旧情复燃，我得防啊。<笑><笑>姑奶奶，到家了。张副官，你怎么在这儿？旅长让我一早就回来报信儿。吴奶奶这次回门，安全保卫由我张坚负责。下车吧。凤儿、啊，爹，爹，咱进屋说。哎。张副官，我跟我爹要说会儿话。你先出去吧。好的，吴奶奶，我在外面候着。我这孩子，你怎么跟张副官说话呢？张副官，我在门口候着。爹，赶快去找柳天赐。这这这大哥，你告诉他，可千万不能来咱家。张琴还那小子坏着呢。他要是在赵元哥那儿说点什么，天赐会被他们害死的。快去！哎，哎，爹，你拿着，去买些好酒，再买两只羊回来，找阿红来帮忙。今天晚上咱家要宰羊宰鸽。啊，用得着吗？刘先生，天赐。刘先生，这个挖坟掘墓的老王八蛋，他来干什么？我出去把他轰走。就是。你们俩别搭理他，他是来找我。儿子，天赐，我已经退了。咱们老柳家认倒霉，你就别搭理这家人了吧。爹，娘，放心吧。再来了，你再不出来，没法向凤交代了。是凤儿让你来找我，凤上我给你带个话。孙大哥，来，都坐下吃，喝呀，啊，坐下。嘿嘿，兄弟，那坐下吃啊。我呀，今天新宰了羊，刚买的酒，来坐下吃，来来，坐下呀。张副官，你快让弟兄们上桌吃啊！这可是凤的意思啊！吴奶奶回门，哪轮到我们大吃二喝的？这样，老徐，你去请请街坊邻居，我们是来保护吴奶奶安全的，不是来吃席的。谁说的？各位弟兄们陪我回门，辛苦了。这些酒肉是我赏的，你们要是吃不好喝不好，就是不给我面子。快去坐下，谁要是慢了，回头我告诉旅长，明天发他到河南打仗去。快去。嗯、张副官，我敬你一碗酒
，酒我不能喝，喝了酒万一出了事儿，我担待不起。我看你是敬酒不吃吃罚酒。我是真不敢喝，我怕掉脑袋。好，你不喝，我喝。弟兄们，吃肉下手，喝酒自己倒，我就不一个一个敬你们了。你们要痛痛快快的喝，谁要是藏着酒量，我可饶不了。我先干了。你也不进来，吴奶奶教我什么事儿？你十一岁那年，在我们村东头的大泥坑里饿晕了，是我把你拖回我们家，就在这口窑里，就在这盘炕上，我给你灌了半盆子米汤，才把你给救活。那时候你叫我啥？姐姐。后来在我们家又住了半个多月。才知道你找的表哥叫赵元庚，临走之前，你对我说了什么？我说，以后我一定好好的报答姐姐。没忘。张杰一辈子都不敢忘。好，那就滚得远远的，别在门口给我当门神。啊，我说嘛，又买酒又宰羊了，把兄弟们都灌倒了。你是在等那个姓柳的，对吧？放屁！你门口那么多弟兄，姓柳的想进来也进不来呀。忘了，你们家红薯窖的秘密，我是知道的。要是姓柳的想法敢来，我就把他打成筛子。你为啥那么恨他？我恨他，我恨他抢了我的心。抢了你的心？他们家搬到柳屯的时候，我都过二十岁了。你要是喜欢我，为啥不来提亲？我一直一直一直嫌我爹不光彩，嫌我这个盗墓贼的闺女配不上你。我知道，隔三差五来看我，就是想来看看能不能占上点我的便宜。你就没想来娶我？你说的不对，我是真的喜欢你。我知道你真心喜欢我，姐姐领你这个情。吉安，你就帮帮我，让我见见刘天赐，姐姐以后一定能报答你。帮不了你。我表哥自比曹操，最会算计。外面睡着那些兄弟，没准哪个就是他的亲信，就从那儿装睡呢。我要是帮了你啊，咱俩都得死。
要干嘛？你不是说外头都是你表哥的亲信吗？啊！天黑了，门拴着，我要喊人会怎么样？我走了。帮我，就甭想老的好。你到底想干嘛？我想好了，我就跟他们说，说你喜欢我，想背着你表哥跟我好。我不答应，你就拿着枪来吓唬我。你看他们信不信？你疯了！我是疯了，背着这逼的。凤儿，吉安，那天要不是你跟我说，留得青山在，我肯定活不到今天的。就算我求求你，你帮帮我，让我和刘天赐见上一面，以后我一定长长久久的报答你天赐，别犯愣了，我没多大功夫了。